Thật hư việc Trấn Thành bị gạch tên khỏi game show 2 vì quá nhiều scandal. Đại diện Cười Xuyên Việt khẳng định nhà đài chẳng có lệnh cấm nào đối với Trấn Thành. Anh vắng mặt trong game show là do lịch trình bận rộn. Chiều ngày 18 tháng 5, đông đảo nghệ sĩ gạo cội lan hai như nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Việt Hương, Vân Sơn đã có mặt tại buổi ra mắt chương trình Cười Xuyên Việt 2017. Được biết, đây là lần đầu tiên Việt Hương xuất hiện trở lại sau sự cố bị danh ca Hương Lan nhắc nhở lên trang cá nhân. Lần này, chị sẽ đảm nhận vai trò giám khảo ngồi xuyên suốt chương trình. Các nghệ sĩ như Hồng Vân, Danh Hài Vân Sơn, Chí Tài Trung Dân cũng sẽ luân phiên trở thành giám khảo khách mời đồng hành cùng Việt Hương trên ghế nóng. Bộ ba giám khảo chính và giám khảo khách mời có mặt tại buổi ra mắt Cười Xuyên Việt 2017. Cũng tại buổi gặp gỡ chiều nay, có không ít tin đồn cho rằng Ban tổ chức đã gạch tên Trấn Thành vì những lầm xùm liên quan đến hài nhảm cắm sóng vừa qua. Bởi ở những mùa trước đây, nam danh hài luôn gấp mặt thường xuyên trên vị trí ghế nóng cười xuyên Việt. Tuy nhiên, qua năm 2017, tên anh không còn xuất hiện trong dàn giám khảo khách mời. Chưa kể chương trình này được phát sóng trên đài Vĩnh Long, nhà đài từng vướng lầm xùm đưa ra lệnh cấm với Trấn Thành. Trấn Thành không có tên trong dàn giám khảo khách mời dù trước đây anh từng là gương mặt xuất hiện thường xuyên tại cười xuyên Việt. Chia sẻ về điều này, đại diện ban tổ chức khẳng định Cười Xuyên Việt vẫn làm việc với Trấn Thành như bình thường. Chúng tôi có ngỏ lời mời Trấn Thành tham gia vai trò giám khảo, nhưng để mời một nghệ sĩ xuất hiện, không phải nhà sản xuất muốn mời là được, vì còn phải phụ thuộc vào lịch trình của họ. Hiện tại, lịch làm việc của anh ấy rất dày đặc nên chưa thể sắp xếp tham gia. Tôi cũng đã có buổi gặp gỡ nói chuyện với nhà đài Vĩnh Long, họ khẳng định không hề cấm sóng anh như người ta đồn đoán. Các bạn yên tâm là chúng tôi chẳng có vấn đề gì để gạt tên anh ấy ra khỏi chương trình này. Đạo diễn Vũ Thành Vinh lên tiếng đính chính. Ngoài ra, trong lần chia sẻ với phóng viên trước đây, nghệ sĩ Trung Dân cũng cho biết anh vừa nhận được lời mời tham gia chương trình với vai trò giám khảo. Tuy nhiên, sau sự gấp mặt trong một hai số đầu tiên, anh bất ngờ vấp phải ồn màu với hương gian idol và từ đó đến nay, ban tổ chức không ngỏ lời mời tiếp nữa. Giải thích về điều này, ekip sản xuất cho biết đây chỉ là hiểu lầm không đáng có, bởi suốt mùa thi 2017 cười xuyên Việt, chỉ có Việt Hương là người duy nhất ngồi ghế nóng xuyên suốt từ đầu đến cuối chương trình. Các vị giám khảo khách mời còn lại sẽ được thay đổi hàng tuần. Chúng tôi đã mời nghệ sĩ Trung Dân rồi, và sau sự cố đó, chúng tôi cũng thay đổi lương viên nhằm mang lại cảm giác mới mẻ cho khán giả. Các nghệ sĩ xuất hiện tiếp theo sẽ là anh Chí Tài, anh Vân Sơn, chị Hồng Vân, Hoàn toàn không có chuyện chúng tôi không mời tiếp nghệ sĩ trung dân vì những lùm xùm gần đây của anh ấy, đạo diễn Vũ Thành Vinh giải thích. Tại buổi ra mắt, đại diện ban tổ chức khẳng định chương trình hài năm nay sẽ được đầu tư kiểm duyệt cách gao về khâu kịch bản, ý tưởng sao cho hoàn hảo nhất trước khi được lên sóng. Chúng tôi muốn kiểm soát chặt chẽ từ biên kịch đến biên tập của nhà sản xuất và sau đó là biên tập của nhà đài để khi các tác phẩm hài được lên sóng vẫn đảm bảo giá trị nghệ thuật, ý nghĩa nhân văn và tính giải trí. Ban tổ chức cho biết, về phía Việt Hương, chị khẳng định chương trình năm nay sẽ không xuất hiện những hình ảnh phản cảm, những câu nói vạ miệng dễ gây tranh cãi dư luận. Ở vị trí giám khảo, tôi không ngừng khuyến khích các bạn thí sinh cứ việc bung xỏa, biểu diễn hết mình, bởi chương trình này được ghi hình trước, qua nhiều khâu chỉnh sửa mới được phát lại. Bản thân tôi là giám khảo, khi chấm xong cũng trực tiếp liên hệ với ban tổ chức để góp ý cho họ về việc cắt chỗ này, thêm chỗ kia để tiết mục của các bạn thí sinh trở nên hoàn hảo nhất trước khi lên sóng. Việt Hương nói, dự kiến, Cười Xuyên Việt 2017 sẽ bao gồm 15 tập, trong đó 14 tập ghi hình và một tập chung kết được truyền hình trực tiếp. Tập đầu tiên sẽ ra mắt khán giả vào lúc 21 giờ thứ 6 hàng tuần từ ngày 26 tháng 5. Bảo Anh đánh đá với Antifan đã là gì? Nhìn cách trả lời của mẹ Bảo Anh còn sốc nặng hơn. Một khi đã đụng vào con gái cưng thì mẹ Bảo Anh cũng không thể để yên. Không chỉ có giọng hát ngọt ngào đầy cảm xúc mà Bảo Anh còn sở hữu nhan sắc nổi bật, ngày càng xinh đẹp mặn mà. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn nổi tiếng là người khá cứng rắn, thậm chí có phần đánh đá mỗi khi Antifan cố tình gây chuyện soi mối quá đáng. Rất nhiều lần, người hâm mộ choáng váng vì những câu trả lời sâu cay của người đẹp. Tuy nhiên mới đây trên Facebook, mẹ của Bảo Anh còn đáp trả Antifan với giọng điệu dữ dội hơn cả con gái. Bảo Anh vừa chia sẻ hình ảnh trong chuyến lưu diễn nước ngoài, thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Cụ thể trong bức ảnh, Bảo Anh vẫn rất xinh đẹp, nhưng lại có tư thế ngồi gian chân khó hiểu. Ngay lập tức, một cư dân mạng để lại bình luận kiêu khích, chụp ảnh quảng cáo cho cái gì mà ngồi chạng vậy em. Rõ ràng đây là một comment ác ý, 
Bảo Anh chưa kịp đáp trả lại thì mẹ ruột của nữ ca sĩ đã lên tiếng trả lời vô cùng sâu cay. Nếu không nhầm thì là quảng cáo cho cái mặt của em á. Sau đó Bảo Anh chỉ còn nước phổ tay không phục mẹ. MC Trấn Thành cũng không kìm được phải vào khen ngợi nhan sắc ngày càng đẹp của đàn em. Trước đó nhiều lần nữ ca sĩ bị anti-fan tấn công trên Facebook cá nhân, nhưng cô luôn có cách đáp trả lại thâm sâu. Bình thường nhìn rất hiền lành, nhưng đối với anti-fan, Bảo Anh luôn có thái độ cứng rắn, trả lời sắc xảo khiến người đó phải câm nín ngay lập tức. Điều đặc biệt trong đám cưới của quán quân thách thức danh hài và vợ mập, hot boy trà sữa Lê Tấn Lợi và cô vợ mẫm mỉm Thu Tần đã chính thức tổ chức hôn lễ. Quán quân thách thức danh hài Lê Tấn Lợi đã chính thức tổ chức hôn lễ cùng người bạn đời là Thu Tần. Vào cuối tuần qua, đám cưới của hot boy trà sữa Tấn Lợi được tổ chức tại Long An. Sau đám cưới, anh bày tỏ cảm xúc của mình, đám cưới trên đường quê giản dị và vui lắm, đồng thời gửi lời cảm ơn đến mọi người đã tham dự. Cô dâu Thu Tần sinh năm 1994, Tấn Lợi và bà xã đã có 5 năm quen nhau và trở nên gắn bó. Nam diễn viên hài thường gọi người bạn đời mẫm mỉm của mình là vợ mập. Cô gái này từng xuất hiện trên truyền hình cùng hot boy trà sữa khi luôn sát cánh cổ vũ cho anh. Trước sự có mặt của hai bên gia đình, thí sinh từng được mệnh danh là hot boy trà sữa gây ấn tượng với màn rước dâu bằng xe hơi sang trọng. Trong buổi tiệc cưới sau đó, cô dâu và chú rể thay đổi trang phục cưới hiện đại. Riêng cô dâu xuất hiện trong hai bộ váy cưới khác tông, đám cưới của em trên đường quê rộn ràng và vui lắm. Cũng vì bận rộn cho lễ cưới nên hai vợ chồng quyết định nghỉ bán trà sữa từ giờ cho đến hết ngày 20 tháng 5. Lê Tấn Lợi năm nay 23 tuổi, được chú ý sau khi đăng quang thách thức danh hài mùa 3. Trong đêm chung kết, tiết mục của hot boy trà sữa đã gây ra những phản ứng trái chiều. Dành giải thưởng 150 triệu đồng, nhưng Lê Tấn Lợi chỉ trích diễn hài tục, nhảm và thiếu tôn trọng vợ chưa cưới. Những tiếng cười của Trấn Thành tại thách thức danh hài cũng bị chỉ trích là nhạt nhẽo. Rời thách thức danh hài, hot boy trà sữa trở lại với cuộc sống thường nhật. Anh và vợ chụp ảnh cưới tại Đà Nẵng hồi cuối tháng 2. Hai vợ chồng dùng số tiền thưởng từ cuộc thi để sửa sang lại quán trà sữa và vung vén phần nào cho cuộc sống lứa đôi. Tại đám cưới, Tấn Lời cũng giữ lời hứa livestream cho bạn bè và người hâm mộ. Anh rung rung khi cầm bó hoa trên tay và bày tỏ tình cảm của mình với bà xã qua từng câu hát. Điều đặc biệt trong hôn lễ của quán quân thách thức danh hài, anh đã khiến cô dâu bật khóc khi hát tặng vợ ca khúc Làm vợ anh nhé. Trường Giang lên tiếng về việc chụp ảnh cưới với Nhã Phương. Trường Giang chia sẻ về một lễ cưới trong mơ trên bờ biển. Anh cũng tâm sự đời tôi chỉ cưới một lần. Chiều 16 tháng 5, Trường Giang tham dự buổi giới thiệu game show ca sĩ giấu mặt mùa thứ ba tại thành phố Hồ Chí Minh. Sáng 16 tháng 5, trên mạng xã hội đưa tin Trường Giang và Nhã Phương đã chụp ảnh cưới tại Phú Quốc và hai người dự kiến tổ chức cưới bí mật vào ngày 25 tháng 5. Trước thông tin này, lần đầu tiên Trường Giang đưa ra phản hồi chính thức. Ai chụp, tấm ảnh trên mạng có thấy mặt tôi đâu, mặt ai đó nào phải Trường Giang, anh hài hước. Tuy nhiên anh cũng lấp lửng. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đó là chuyện tự nhiên trong cuộc sống, đâu phải chuyện vui nào cũng cần kể với mọi người. Nói về sự đào hoa trong giới nghệ sĩ, Trường Giang khẳng định, ai nhiều lần cưới thì không biết, nhưng đời tôi chỉ một lần cưới thôi. Danh hài còn tiết lộ về hôn lễ dự định của mình. Tôi muốn một lễ cưới trên bờ biển, có thể quay clip hài hước. Anh nói thêm, anh hớm hỉnh khẳng định sẽ không mời bạn gái cũ dự tiệc cưới. Giây phút nhắn nhít sau đó của Trường Giang trước ống kính, lên tiếng về việc không ít nghệ sĩ hiện nay bị chỉ trích vì lời nói không phù hợp. Diễn viên Mười Khó cho rằng đó là một vài trong số hàng trăm nghệ sĩ. Trường Giang bên nam ca sĩ Ngọc Sơn đối diện với những ý kiến phê bình liên quan đến các game show trên truyền hình. Trường Giang khẳng định đây là động lực để ekip thay đổi về kịch bản, nội dung cũng như thiết kế sân khấu. Game show khen thì không được nhắc nhưng chê thì thành hiệu ứng. Không may muốn chương trình do mình thực hiện bị chê cả, vì thế chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng hơn, hoành trắng hơn về biên tập, ánh sáng sân khấu, Trường Giang nói. Đàm Vĩnh Hưng trẻ chung khi tham dự sự kiện, anh là ca sĩ khách mời trong mùa game show năm nay. Đàm Vĩnh Hưng từng được mời tham gia show các mùa trước, nhưng với ca sĩ giấu mặt mùa 3, anh đồng ý ngay lập tức vì Trường Giang. Chỉ với vài câu thuyết phục của đàn em thân thiết, Đàm Vĩnh Hưng hy vọng sẽ tạo ra điểm mới cho mùa show mới. MC Minh Xù đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại sự kiện. Anh tiết lộ bên cạnh Đàm Vĩnh Hưng và Ngọc Sơn, mùa mới sẽ có thử tham gia của Bùi Anh Tuấn, Na Thanh Ly cùng nhiều tên tuổi khác. Ca sĩ giấu mặt mùa 3 sẽ lên sóng Đài Vĩnh Long từ cuối tháng năm này.